med fortsätter med fotoelektrisk effekt. Hvis vi lager en graf som viser kinetisk energi for elektroner som er en funktion av frekvensen til lyset, så vil den se ut noe sånn som dette. Her finner vi grensefrekvensen. Fg står for grensefrekvens, den lågaste frekvensen vi kan ha for å få fotoelektrisk effekt for et gitt metall. Og hvis frekvensen er større enn grensefrekvensen, så vil altså noe av energien gi oss en viss mengde kinetisk energi for elektroner som blir revelaus. Vi skal se på et eksempel. Barium, med kjemisk symbol BA, har et løsrivingsarbeid som er W er lik 4,33 gange 10 i minus 19 i jul. Grensefrekvensen Fg må være gitt ved at løsrivingsarbeidet er lik H gange Fg. Det er den minste verdien vi kan ha for energien til Fg. I dette tilfellet for barium får vi en grensefrekvens med W delt på Planck's konstant, altså 4,33 gange 10 i minus 19 i jul delt på 6,63 gange 10 i minus 34 i jul gange sekund. Vi får en frekvens på 6,53 1 gange 10 opp i de 14. hertz. Vi tenker oss nå at vi sender fiolett lys som har en bølgelengde på 420 nanometer mot denne bariumplaten som vi har. Vi vil finne den kinetiske energien til eventuelle elektroner som blir revet løs. Energien til fotonene som blir sendt mot bariumet er altså gitt ved at HF er lik W pluss EK. Vi kjenner verdien til dette løsrivingsarbeidet, og den kinetiske energien til elektronene må være HF minus W, som er det samme som HF minus H gange denne grensefrekvensen, Fg, som vi fant, altså H gange F minus Fg. Frekvensen til det lyset vi bruker finner vi ved at frekvens er lik C delt på lambda, altså 3,00 gange 10 i 8. meter per sekund, delt på 420 gange 10 i minus 9. meter, og det gir meg 7,143 gange 10 i 14. hertz. Og vi får da at den kinetiske energien, den er H gange F minus grensefrekvens, altså 6,63 gange 10 i minus 34 i jul gange sekund, gange 7,143 gange 10 i 14 hertz minus 6,531 gange 10 i 14 hertz, som er 4,06 gange 10 i minus 20. jul, eller tilnærmer lik 4,1 gange 10 i minus 20. jul. Vi ser at frekvensen til det lyset vi bruker var høyere enn grensefrekvensen til barium, og da vil vi oppnå fotoelektrisk effekt. Vi vil oppnå fotoelektrisk effekt dersom frekvensen til lyset vi bruker er større enn eller lik denne grensefrekvensen.